আসসালামু আলাইকুম সকলকে সালাম শুভেচ্ছা আশা রাখি সবাই ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন ইংলিশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট সিরিজের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন আমরা আছি পর্ব তিনে ইতিমধ্যে দুটো পর্ব হয়ে গিয়েছে যারা এখনো প্রথম দুটো পর্ব দেখতে পারেননি তারা অবশ্যই আমাদের পেজে গিয়ে এই পর্ব দুটি পিন করা আছে দেখে নিতে পারেন আর কথা বলাচ্ছি না আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পর্ব তিনের প্রথম প্রশ্নটি কি সেটি জানার জন্য পর্বতীনের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে একুশ থেকে শুরু হবে সিরিয়াল আর সেই ডিস্ট ইজ দ্য পার্সন সেই ডিস্ট বলতে আমরা কাকে বুঝি সেই ডিস্ট মানে কি এটা দেখার চেষ্টা করব এখানে চারটি অপশন রয়েছে প্রথম বলা হচ্ছে স্যাড বাই নেচার সামথিং দ্যাট মেকস অন স্যাড ওয়ান এডিক্টেড টু ড্রিঙ্কিং অন হু গেটস প্লেজার ফ্রম হার্টিং আদার্স এগুলি এখানে চারটি অপশন রয়েছে এই চারটি অপশন থেকে একটা অপশনকে বেছে নিতে হবে আপনার মনে মনে একটা অপশন সঠিক এটা বিবেচনা করেন আমি উত্তরটি বলবো এরপর মিলিয়ে নেবেন দেখুন এটা সঠিক না কি ভুল দ্যাট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট উই আর অ্যান্টিসিপেটিং আমরা অনুমান করতেছি এবং আমরা যাচাই করব হাউ ফার আওয়ার অ্যান্টিসিপেশন ইজ কারেক্ট অর নট এটা কতটা শুদ্ধ হচ্ছে কতটা ভুল হচ্ছে আচ্ছা সেই ডিস্ট বলতে বোঝানো হয় এমন এক লোককে একে ধর্ষক আমি বলা হয় এরকম আছে যে যে অন্যকে আঘাত করে আনন্দ পায় এই ব্যক্তিকে বলা হয় মূলত সেই ডিস্ট তার মানে যে অন্যের কষ্টে নিজে আনন্দিত হয় তাকে আমরা সেই ডিস্ট বলছি এর মানে হচ্ছে অপশন ডিটা সঠিক হচ্ছে এক্ষেত্রে অন হু গেটস প্লেজার ফ্রম হার্টিং আদার্স আচ্ছা এর পরে যেটি আছে সেটা আমরা দেখব বাইশ নাম্বার প্রশ্ন এক্ষেত্রে বাইশে যেটি বলা হচ্ছে অন হু ব্রেক ইমেজেস অর্থাৎ যিনি ছবি ভেঙে ফেলেন স্কল্ড তাকে আমরা কি বলবো ইম্পোস্টার মানে হচ্ছে প্রতারক আর আইকনোল ক্লাস্ট আইকনো ক্লাস্ট ইনি হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি মূর্তি মূর্তি যিনি ভাঙেন তাকে ইংরেজি বলা হয় আইকনো ক্লাস্ট হ্যাঁ মূর্তি বিচরণকারী আমরা বলতে পারি আচ্ছা এর পরে যেটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে কেনিবাল কেনিবাল মনে হচ্ছে নরখাদক যারা মানুষের মাংস খায় আর অ্যাভাইরি মনে হচ্ছে পাখির বাসা বলতে পারি মানে পাখিরা যেখানে থাকে সেটা বলতে পারি সো এক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিমা বিচূর্ণকারী এই প্রতিমা বিচূর্ণকারীকে ইংরেজিতে বলা হয় আইকোনো ক্লাস্ট দেখুন এই যে ব্রেক্স ইমেজেস এই ব্রেক্সের সাথে চারটি অপশনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই শুধু এইটাই মিল আছে কারণ হচ্ছে ইম্পোস্টার প্রতারক ক্যানিবাল মনে হচ্ছে নরখাদক আর অ্যাভারি মনে হচ্ছে পাখির বাসা যেটা পক্ষী কুলের বাসা এটা আমরা বলতে পারি পক্ষী শালা বলতে পারি কেমন আই থিঙ্ক এটা বুঝতে সম্মত হয়েছে তেইশ নম্বর প্রশ্ন এক্ষেত্রে যেটি আছে আরও একটি অপশন রয়েছে আমরা অপশনটাকে নিয়ে আসতেছি বলা হচ্ছে আ পার্সন প্রিটেন্ডিং টু বি সামবডি ইজ নট অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি যেটা নয় সেটা সে হওয়ার একটা ভান ধরে যেমন এমন যদি হয় কোনো লোক এসে আপনাকে বললো সে পুলিশ আসলে পুলিশ না সে হচ্ছে চোর মানে সে চোর কিন্তু পুলিশ হওয়ার একটা ভান করতেছে এই সকল লোককে আমরা কি বলি ধরতে পারলে মায়ের দিই তাই না এদেরকে বলি ভন্ড প্রতারক আমরা দেখুন এখানে চারটি অপশনের মধ্যে যেটা রয়েছে যেমন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিশিয়ান মানে জাদুকর এটা তো হবেই না এরপর হচ্ছে রোগ রোগ মানে হচ্ছে যাকে আমরা বলি দুর্বৃত্ত এটাও না লায়ার মানে মিথ্যাবাদী এটাও না ইম্পোস্টার মানে হচ্ছে ভন্ড প্রতারক সো অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আই থিঙ্ক এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে তেইশের উত্তরটা তাহলে হয়ে যাচ্ছে ইম্পোস্টার মানে ভন্ড অথবা প্রতারক আচ্ছা এবার তাহলে দেখুন যেটি আছে চব্বিশ চব্বিশ যেটা পাচ্ছি অন ওয়ার্কিং ইন দ্য সেম প্লেস যখন অনেকেই একত্রে কাজ করে একটা জায়গায় কাজ করে যেমন আমি চাকরি করি এবং আমার সাথে যারা চাকরি করে তাদেরকে কি বলা হয় ফ্রেন্ড বলবো কলিক বলবো নাকি লিডার বলবো নাকি কন্টেম্পোরারি বলবো তাহলে অর্থগুলো একটু দেখে নেই ফ্রেন্ড মানে বন্ধু কলিক মানে সহকর্মী লিডার মানে নেতা আর কন্টেম্পোরারি মানে হচ্ছে সমসাময়িক ফ্রেন্ড মানে এটা ফ্রেন্ড হচ্ছে একটা পর্যায়ে তারা ফ্রেন্ড হয়ে যায় বাট অফিসিয়ালি কিন্তু বন্ধু বলার সুযোগ নাই অফিসিয়ালি তাদেরকে ট্রিট করতে হয় অ্যাজ আ কলিক তিনি একজন একজন সহকর্মী আপনি অফিসে বন্ধু বলতে পারবেন না সে হচ্ছে কলিক আপনার আচ্ছা পঁচিশ নম্বর অন হু হ্যাজ বিন বিফোর আনাদার অর্থাৎ একজনার পূর্বে আর একজন যে থাকে তাকে আমরা কি বলি যেমন এটা সংক্ষেপে আপনি বুঝতে পারবেন যেমন আমার পূর্বে কে ছিল আমার বাবা আমার বাবার পূর্বে কে ছিল আমার দাদা মানে এই যে পূর্বে পূর্বে তাই না 
আমার পূর্বে যিনি তাকে আমরা কি বলি সাকসেসর মানে হচ্ছে যেটাকে বলি আমরা উত্তর পুরুষ অথবা উত্তরাধিকারী যেমন আমার সন্তান আমার উত্তর পুরুষ আমার উত্তরাধিকারী আবার দেখুন প্রি ডেসর এই প্রি ডেসর মানে হচ্ছে পূর্বসূরি যারা পূর্বে আমার পূর্বে ছিল আমার বাবা আমার দাদা এন্টিসিডেন্ট মানে হচ্ছে পূর্ববর্তী আর কন্টেম্পোরারি মানে হচ্ছে সমসাময়িক তার মানে দেখুন এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে সঠিক উত্তরটি আসে যেটা প্রি ডেসর তাই না প্রি ডেসর আচ্ছা অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এটা হচ্ছে সঠিক এরপর দেখুন যেটি আছে ছাব্বিশ হ্যাঁ ছাব্বিশ এই যে দেখুন দি ওয়ার্ড সম নাম বুলিস্ট এর মানে কি যেমন স্লিপ ওয়াকার রয়েছে ডে ড্রিমার রয়েছে অপটিমিস্ট রয়েছে নাইট ড্রিমার রয়েছে এখানে যে বিষয়টা আমরা পাচ্ছি বলতো সেটি হচ্ছে এই যেটা পাচ্ছি এই সোমনাম বলি যেটা এটি হচ্ছে যিনি গুবের মধ্যে হাঁটে এটা আপনি একটা ডিজিজ বলতে পারেন স্পেশালি আমরা এই ডিজিজটা পেয়েছিলাম ম্যাকবেথ নাটকের মধ্যে ম্যাকবেথের মধ্যে লেডি ম্যাকবেথ ঘুমের ভিতরে হাঁটতো কেমন সো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর কোনটি হয় তাহলে যিনি ঘুমের মধ্যে হাঁটে মানে এ স্লিপ ওয়াকার একে নিদ্রাবিদ বলা হয় এরকমটা বলা হয় আচ্ছা তো এই হচ্ছে ছাব্বিশ ছাব্বিশের ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম যে নিদ্রাবিদ নিদ্রাবিদ মানে ঘুম নিয়ে গবেষণা করে এরকম না সাতাশ আ পার্সন আনাবল টু পে হিজ ডেটস যিনি তার ঋণ শোধ করতে অক্ষম তিনি কি পুয়োর হ্যাঁ তিনি পুয়োর হতে পারে না আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ধনী মানুষ তো তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে যায় যেমন একটা লোকের একশো কোটি টাকা ছিল সব আগুন লেগে শেষ হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাই না এখন সে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না তখন তাকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয় ব্যাংক রাপ মানে হচ্ছে দেউলিয়া হয়ে গেছে দেউলিয়া সলভেন্ট না সলভেন্ট মানে সচ্ছল মাইজার ক্রিপন না ইনসলভেন্ট ইনসলভেন্ট মানে হচ্ছে যেটা অক্ষম আমরা বলি ব্যাংক রাপ মানে হচ্ছে দেউলিয়া কেমন আচ্ছা এরপর হচ্ছে কোয়েশন নাম্বার আঠাশ আঠাশে বলা হচ্ছে অন হু ডিলস ইন ক্যাটেল গবাদি পশুর ব্যবসা করে সেলার এটি কি বিক্রেতা নৌ জকি জকি না জকি হচ্ছে যে আমরা উটের জকি থাকে ঘোড়ার জকি থাকে যেমন যখন দৌড় হয় ঘোর দৌড় হ্যাঁ এই ঘোড়ার দৌড়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি স্পেশালি ছোট ছোট বাচ্চারা এর এই ঘোড়াটাকে পরিচালনা করে এদেরকে জকি বলা হয় অকশনার মানে হচ্ছে যিনি নিলাম দেন নিলাম নিলাম ডাকেন আর ড্রোবার মানে হচ্ছে পশু পাখি নিয়ে ব্যবসা পশু পাখি বলতে গবাদি পশু নিয়ে ব্যবসা করে গবাদি পশু নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদেরকে বলা হয় ড্রোবার সো আমরা যেন এগুলো খুব সুন্দরভাবে মনে রাখি ড্রোবার যিনি গবাদি পশুর ব্যবসা করেন এই শুধুমাত্র আমি যা পড়াচ্ছি এই কিওয়ার্ডগুলো লিখে সেগুলোর সামনে বাংলা অর্থটা লিখে রাখবেন আর আমাদের সকল পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমরা তো পিডিএফ দেবই এই জন্য কেরিয়ার হাট গ্রুপে আপনি যুক্ত হয়ে থাকবেন আর এই সেশনগুলো যাতে আপনি সবসময় দেখতে পারেন আমার পেজটাকে আপনি ফলো করতে পারেন এবং হচ্ছে এটাকে সিফাস করে রাখবেন আর প্রত্যেকটি সেশন শেয়ার করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে আপনি এগুলো দেখতে পারেন অথবা লিঙ্কগুলোকে সেভ করে রাখতে পারেন ধারাবাহিকভাবে আচ্ছা অন ভার্সড ইন হর্সম্যানশিপ যিনি ঘোড়া চালনায় দক্ষ তাকে আমরা কি বলবো একে হর্সম্যান বলবো ন হর্সম্যান হচ্ছে ঘোষা যেটা আমরা বলতেছি এটাকে রাইডার বলবো বাহক জকি বলবো নাকি যেটা আছে আমরা দেখলাম ল্যান্সার তাই না উনত্রিশ নাম্বার যেটা পাচ্ছি মানে অশ্বারোহী শূন্য এটাও না অর্থাৎ একে জকি বলা হয় যারা ঘোড়া পরিচালনায় খুবই দক্ষ এদেরকে বলা হয় জকি আমরা আধুনিক যুগে রেডিও জকি শুনি রেডিও পরিচালনায় দক্ষ রেডিও জকি আর হচ্ছে ঘোড়া পরিচালনায় দক্ষ এদেরকে শুধু জকি বলে আর সর্বশেষ যে প্রশ্নটি রয়েছে এটি হচ্ছে অন্ধ কালেক্ট পোস্টেজ স্টাম্প যিনি ডাক টিকিট সংগ্রহ করেন এদেরকে কি বলবো লেকজিগ্রাফার নৌ লেকজিগ্রাফার মানে হচ্ছে কোন ব্যক্তি লেকজিগ্রাফার যিনি হচ্ছে অভিধান প্রণয়নকারী অভিধান প্রণয়ন করে আর ফিলাটেলিস্ট ফিলাটেলিস্ট মানে হচ্ছে ডাক টিকিট সংগ্রহ এটা উত্তর হওয়া সম্ভব সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ভেন্ডার মানে বিক্রেতা স্টাম্প কালেক্টার মানে স্টাম্প যিনি সংগ্রহ করেন বাট এখানে বলা হচ্ছে অনওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন সো স্টাম্প কালেক্টার বলার সুযোগ নাই স্টাম্প কালেক্টার ইকুয়াল হচ্ছে ফিলাটেলিস্ট ফিলাটেলিস্ট সো এই হচ্ছে পর্ব তিনের দশটি প্রশ্ন প্রত্যেকটি প্রশ্ন আপনারা লিখবেন কিওয়ার্ডগুলো লিখে উত্তরগুলো লিখবেন এবং বাংলা লিখে রাখবেন আমি কিন্তু প্রতিদিন আপনাদের দশটি করে প্রশ্ন দিচ্ছি এই কারণে 
যাতে আপনারা এই প্রশ্নগুলো সুন্দরভাবে শেষ করতে পারেন খেয়াল করুন 30 দিনে কিন্তু 300 হয়ে যাবে খেয়াল করছেন 30 10 এ 300 হয়ে যাবে বাট আমরা আস্তে আস্তে ইনশাআল্লাহ আগাবো তো আজ এই পর্যন্ত আপনারা দেখা হবে পর্ব 4 নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আর অবশ্যই আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ